Lord, we thank you for the ministry of the Holy Spirit. Lord, we ask you to mark our hearts even now. In Jesus' name, amen. I want to look at the uh, session of notes called the seven longings of the human heart. It's very important that we understand the longings that God put into our heart. Because the way that we understand our longings, it affects how we relate to God and how we understand our own heart. If we misunderstand our longings, the enemy will come and create condemnation or confusion or frustration. But God created very specific longings and put them into the human spirit. And these longings were meant to draw us near to God and to reflect His glory in our life. And they express the creative genius of God the way that He made us. And, and these longings express God's personality. We were made in his image. And the very longings that he created by his genius in us was enable us to walk with him in deep companionship. It's important to understand that we cannot remove these longings by repenting of them. We can repent of seeking to fulfill them in a wrong way. But the longings themselves were created and put into us by God. And that we can only satisfy them in relationship with the Lord. People seek to satisfy these longings outside of the will of God. But they end up, uh, in, the enemy confuses and brings condemnation to them. And so we can't repent of these longings but rather we can repent of seeking to fulfill them in a wrong way. I want to identify seven of these longings. Number one longing. The longing for the assurance that we are enjoyed by God. Now think about this for a minute. It's the longing that, I'm asking for less volume here, because it's too loud. It's the longing for the assurance that we are enjoyed by God. That God put this desire in us. Not just that we would feel loved, but we would actually feel enjoyed by the Lord. I'm going to go to John 15, 9 again, the verse I've looked at several times. Jesus said, as the Father loved me, this is the way that I love you. This is one of the most dramatic statements in the Bible. That God actually created us with a craving to be pursued by God. We have this deep longing to be delighted in and to be enjoyed by God. 
այսինքն որպեսի մենք ցանկանանք որ աստված ձգտի մեզ մենք ցանկանում ենք որպեսի մենք հաճել ենք ասում որպեսի նա հայելի մեզ when we have this longing fulfilled in the grace of god եւ այս ձգտումը լրանում է աստծո շնորհքի մեջ then it creates tremendous confidence in us եւ դա ստեղծում է ահռելի շատ մեծ վստահություն մեզ անում many people believe that god loves them but they don't actually believe he enjoys them շատ մարդիկ հավատում են որ աստված սիրում են նրանց բայց իրականում չեն հավատում որ իրենք հաճելի են ասում and i believe that this confidence that he enjoys us is one of the greatest longings god built into the human spirit եւ ես հավատում եմ որ վստահությունը այս մասին որ աստված վայելում եմ ես մենք հաճելի ենք նրան ամենա մեծ բանը որը աստված դեր է մեր հոգում Many believe that God enjoys us in heaven but not while we're on the earth Շատ է հավատում են որ աստված կվայելի մեզ երկնքում բայց ոչ հիմա երբ մենք այս երկրի վրա ենք Now this is a very important biblical uh, principle Սա շատ կարևոր աստվածություն չան սկզբունք է There's a great difference between rebellion and spiritual immaturity կա շատ մեծ տարբերություն ապստամբության եւ հոգեվոր անհասունության միջև that some people are rebellious against god but others are spiritually immature and that's not the same as rebellion կան մարդիկ ովքեր ապստամբում են աստուծեն բայց կան մարդիկ ովքեր դեռ հոգեվոր հասուն չեն եւ սա նույնը չէ ինչ ապստամբությունը that we can be very sincere in our relationship with the lord and be immature մենք կարող ենք շատ անկեղծ լինել աստծո այդ մեր փոխհարաբերությունների մեջ բայց լինել շատ ոչ հասուն մի նույն ժամանակ But this is not the same thing as rebellion Բայց սա նույն բանը չէ երբ որ մարդը ապստամբում է աստծո դեմ Sometimes it looks the same outwardly but it's a very different heart Երբ հիմա արտակնապես դա շատ նման է բայց ներքուս դա լիովին տարբեր բաներ են That God looks down at his spiritually immature children he actually enjoys the relationship with them Երբ որ աստված նայում է դեպի իր հոգեվոր ոչ հասուն զավակներին իրականում նա վայելում է շփումը նրանց հետ Many people have the idea that God is mad at them or sad at them all the time Շատ մարդիկ մտածում են որ աստված մշտապես զայրացած է նրանց վրա եւ մշտապես տխուր է նրանց պատճառով եւ նրանց վարքի պատճառով Ոգի շատ ուժեղ it's distracting yeah many people understand that god is is uh they think that god is mad at them or god is sad at them shot marketing but that's when what that's come bad got such an answer that come to room and answer but you're off but actually god enjoys us even while we're maturing but it's like i'm asked what's volume and it's new in this game and it's not my watch has some and that's cool Let's look at the at the second longing that God put in the human heart. Եկեք տեսնենք երկրորդ ձգտումը որը աստված դրել է մեր սրտում։ It's the longing to be fascinated. Դա ինչ որ բանով հրապուրվելու ձգտումն է։ There's a craving in our spirit to be fascinated. Կա ձգտում մեր ներսում որ մենք հրապուրվենք կամ տալվենք կամ կլանվենք ինչ որ բանով։ To be to have marvel and awe and to be filled with wonder in our heart. Որպեսի լցվենք մեզ սրտում երկյուղացությամբ, ակնածանքով, ինչ որ բանի հանդեպ։ The secular entertainment industry has identified this longing in the human heart. Աշխարհի ժամանցային ինդուստրիան ճիշտ կերպով նկատել է, որ մարդուսիրտն ունի այս։ They have exploited this longing uh, to their profit but to the destruction of many people. Եվ նրանք շահագործել են այս ձգտումը, որպեսի եկամուտ ստանան դրանից, բայց դրանով կործանում են շատ մարդկանց։ But King David understood this. Բայց Դավիդ հագավորը հասկացավ սա։ He said this one thing I desire. Նա ասաց մեկ բան կա որ ես փափագում եմ։ That I would behold the beauty of the Lord. Որ ես նայեմ տիրոջ գեղեցկությանը։ God put a longing in the human heart to be fascinated and God is the one that fascinates us most. Աստված դրել է ձգտում մարդու սրտում որպեսի մենք գրավենք ինչ որ բանով եւ աստված է որ ամենա շատը գրավում է մեզ։ That if we don't live with a sense of awe, որ եթե մենք չենք ապրում այդ երկյուղացությունից, then we will live aimless and we will live spiritually bored. Այդ դեպքում մենք ապրում ենք աննպատակ կյանքով եւ հոգեվորապես ձանձրույթի մեջ։ A spiritually bored believer is very vulnerable to the enemy. հոգեվորապես ձանձույթ ապրող հավատացյալը շատ խոցելի է ճշնամու համար։ The God the Holy Spirit, he wants to fascinate our heart with the person of Jesus. Եվ աստված սուրբ հոգին, սուրբ հոգի աստված նա ցանկանում է հրապուրել եւ գրավել մեր սիրտը Հիսուս Քրիստոսի անձով։ There is nothing more powerful than when God reveals God to the human spirit. Չկա ավելի զորավոր բան, քան երբ աստված հայտնում է աստծուն մարդու հոգում։ And this longing to be fascinated will never go away. 
եւ այս զգտումը հրապուրվելու երբ եք չի գնալու մեզանից so people they try to fulfill this outside of the relationship with god այս որ մարդիկ փորձում են լրացնել սա աստծո այդ փոխհարաբերությունից դուրս they try all types of entertainment նրանք փորձում են ամեն տեսակի զվարճալիքները որոնք կան i am not against all entertainment եւ ես ամեն տեսակի զվարճալիքների դեմ չեմ i think some of it can be edifying ես ու դասմամ դրանցից ոմանք կարող են շինություն տալ but entertainment will never satisfy the human heart never բայց դա երբեք չի կարող բավականացնել մարդու սիրտը երբեք But the problem is God created us with a longing for fascination Բայց խնդիր այն է որ աստված այդպես է ստեղծել մեզ որ մենք ձգտում ենք հրապուրվել ինչ որ բանով That we end up living bored if we don't have awe if we don't have wonder in our life Եվ եթե մեր կյանքում չի լինում երկյուղացություն չի լինում զարմանք եւ ակնածանք մեր կյանքը ցանցալի է դառնում And so David understood this principle Այնպես որ Դավիդը հասկանում է դա սկզբունքը He said this one thing I do all the days of my Life. Now that I smeg ban ne mesan kanom kyanki bolor orelum. I focus on encountering the beauty of God. Yes, kentro natselem astso gerotskutsiana handipeli. And we understand God's beauty through the word and through creation by the Holy Spirit. Yev menk haskanom ek astso gerotskutsiana khoskov yev arachagortutsiam surp hoku oknutsiam. But the Holy Spirit desires to actually fill us with awe and wonder. This is very important. Սա շատ կարևոր է because if we don't have it we live bored and we live aimless. Ոչ եթե մենք չունենք այդ բանը մեր կյանքում մենք ապրում ենք ձանձույթի մեջ եւ աննպատակ կերպով. And a spiritually bored believer is very vulnerable to the enemy. Եվ հոգեվորապես ձանձացա ձանձույթ ապրող հավատացյալը շատ խոցելի է թշնամու համար. I notice that many believers are spiritually bored. Ես նկատել եմ որ շատ հավատացյալներ նրանք հոգեվոր ձանձույթի մեջ են. They love Jesus. Նրանք սիրում են Հիսուսին. They want to go to heaven when they They even want the Lord to use them a little bit on the earth right now. But there's a big emptiness in their spiritual life. They don't feed their own heart on the Word of God. They live from sermon to sermon, Sunday to Sunday. They live from sermon to sermon, Sunday to Sunday. And throughout the week. Եվ ողջ շապատվան ընթացքում They think about Jesus a little bit. Նրանք մի փոքր մտածում են Հիսուսի մասին. But they mostly are bored in their relationship with God. Բայց հիմնականում փոխարաբերությունները աստծո է ձանձույթ են պատճառում նրանց. The Holy Spirit says I created you in such a way where you need to be fascinated. Եվ սուրբ փոքին ասում է ես ստեղծել եմ ձեզ այնպես որ դու կարիք ունեք հրապուրվել And I have the power to fascinate you. Եվ ես ունեմ զորություն որպեսի հրապուրեմ ձեզ։ Because nothing is more powerful than when God reveals God to the human heart. Որտեղ չկա վերի զորավոր բան, քան երբ աստված հայտնում է աստծուն մարդու սրտին։ And God the Holy Spirit will reveal God the Son and God the Father through the written word. Եվ սուրբ փոքի աստված կհայտնի որդի աստծուն եւ հայր աստծուն գրված խոսքի միջոցով։ I love to open my Bible. Yes, sir, you men batseli masat. I say Holy Spirit, you are the great teacher. Եվ ասում եմ Սուր փոքի դու մեծագույնուսիչն ես. Escort me into the deep things of the beauty of God. Առաջ նորթի ինձ դեպի աստծո գեղեցկության խորությունները։ I cannot understand them unless you inspire me and escort me. Ես չեմ կարող հասկանալ դրանք քանի դու չովոքեշն չես ինձ եւ չառաջ նորթ ես ինձ։ And the Holy Spirit, he longs for the invitation to do this for us. Ես Սուր փոքին փափագում եմ ստանալ հրավետ եւ առաջարկ որպես ինա անիսա։ And so this second longing, the longing to be fascinated will never Never go away. And because this is not just to make her pull the load, just to make her feel she has nothing. But we can satisfy it in our relationship with God, in part in this age and fully in the age to come. Because when God gives us something, it's just to make us feel that we're not alone. 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 Each of these seven longings as yet just to make us a man maker are only partially fulfilled by the Spirit in our heart in this age. Մի այն մասնակիորեն են լրացվում հոգու կողմից այս աշխարհում. But they are totally fulfilled in the resurrection. Բայց նրանք լիովին լրացված կլինեն հարության ժամանակ։ And this is not a small thing. Եվ սա փոքր բան չէ։ That for billions of years we will live fascinated. Որ միլիարդավոր տարիներով մենք կլինենք գրավված եւ հրապուրված եւ հավատված։ I want to begin the journey of fascination in this age. I don't want to wait till the age to come. Ես անկանոնում սկսել այս ճանապարը այս աշխարհում։ Ես չեմ անկանոնում սպասել գալիք աշխարհին դրա համար։ Just like the longing to be enjoyed by God. 
I want to have the confidence that he enjoys his relationship with me. It's not enough that he technically loves me, but he actually enjoys us. Even in our immaturity, he enjoys us. He does not enjoy rebellion, but he understands immaturity. And the, and the difference is the sincerity of our heart. Like we can enjoy our relationship with our children when they're immature. We disagree with an area of their behavior. We even correct it and we, uh, we bring correction to that area. But we still enjoy the child. We still enjoy the relationship with the child. And though God will correct an area in our life, but he sees the cry in our heart to be fully his. And so we have immaturity. But he doesn't view immaturity the same as rebellion. But the enemy will come and he will whisper in our ear. He says, you're just a hopeless hypocrite. God is angry at you. You are rebellious. God is finished with you. He's very, very grieved at you. But the truth is, you are sincerely trying to obey the Lord. And we have immaturity in our life. That's not the same as rebellion. Now I'm speaking to believers that seek sincerely to obey the Lord. And as parents, we can enjoy the relationship of our children when we disagree with an area of their behavior. If we can, can uh, see the difference between rebellion and immaturity, how much more can God see it? We think we can enjoy our child, but God cannot enjoy us. But our, his love is much stronger than ours. God's correction is not rejection. God can correct an area of our behavior but still enjoy the relationship with us. And he put this craving in our spirit to be enjoyed by him. And the enemy wants to keep us confused all the time about this. So that we, we feel rejected, we feel condemned. And we want to run from the Lord instead of to the Lord when we discover our weakness. We want to run and hide because we, there's something in us that longs to be enjoyed. If we have the idea that God doesn't enjoy us, we don't even want to be in His presence. Like Adam in the Garden of Eden, he went and hid by the trees. But the Lord says, this is unnecessary. I have given you the gift of righteousness. You have full acceptance in my presence. And when you discover your weakness and immaturity, you don't have to run from me, you can run to me. 
Because I actually delight in my relationship with you. I see your weakness. I see your failure. But I see your sincere desire to obey me in that very area. And when I understood that the enemy tries to confuse me on this subject, then it gives me greater confidence confidence that God does actually enjoy me even in my weakness. This one truth changed my life very dramatically some years ago. And then this second longing, the longing to be fascinated. When I understood it was not evil that I wanted to be entertained and fascinated. The fascinating God created this longing in me so that I would behold him. But I don't want to try to satisfy that longing by uh, secular entertainment. Because it will never work. I was created to be awestruck, so were you. The, the third longing that I want to talk about that God put into the human spirit is the longing to be beautiful. Now that's a, a strange way to say it. Men don't think of wanting to be beautiful. Men want to be cool, beautiful. But it's the same longing. The beautiful God created a longing for beauty in the human spirit. And some people, when they want to go deep in the Lord, and they have this longing to be beautiful, they, they try to repent of it. They say, this is an evil desire. And the Lord says, no, no, I actually put that longing in you. In Isaiah 61, verse 3, he gives his people beauty for ashes. That the beauty that God possesses is the very beauty he imparts to his people. Now there is physical beauty. And there is spiritual beauty. But both of them, God has promised to his people. You say, wait a second. I don't look very beautiful. And you may not look very beautiful in this age. Compared to somebody else, I don't know. But I promise you one thing. For billions and billions and billions of years, you will have indescribable physical beauty. For 99.999999999% of your life, because you're going to live for billions of years. 99.999% of your life. You will possess indescribable physical beauty. So the very longing for physical beauty is not evil in itself. We can try to repent of it. We can try to be happy. Say, I just want to be ugly and happy. This is what I'm trying to do. And I tell people, this will never work. God actually created that longing in your heart. In this age, he imparts spiritual beauty. 
աշխարում նա փոխանցում է հոգևոր գեղեցկություն In 1 Peter chapter 3 Առաջին Պետրոս 7-րդ գլխում God says that very precious in his sight is the incorruptible beauty he puts in his people Աստո խոսքի մեջ գրված է եւ Պետրոս ասում է որ աստծո համար շատ թանկ է այն ան ապականների գեղեցկությունը որը նա դրել է մարդկանց ներսում Այս աշխարում դա հոգևորն է But even when we have the peace and joy of God it does affect our physical appearance Բայց նույնիսկ երբ դա մեր ներսում դա ազդում է մեր արտաքին տեսքի վրա And so it does impact us physically somewhat in this age Եվ մի գուցե դա լիովին կամ շատ երևացող կերպով չի ազդի վիզիկապես մեր դրա այս աշխարում, բայց ինչ կա, որ ես ծանկանում եմ, որ դուք հասկանա, որ գեղեցիկ աստված դրել է գեղեցկության ձգտումը ձեր նրսում, Lord will be upon his people. And so my point is this. When we see the longing for beauty that arises in our heart, the enemy comes and says, you are sinful, you're filled with pride, that's why you want this. And you could say, no, the beautiful God created us in his image and this longing is from him. Now, again, this is very important what I will say next. The enemy wants us to pursue physical beauty in a way outside the will of God. And some people are so obsessed with physical beauty at this age, it actually is destructive. Եվ շատ մարդիկ այն աստիճան են տարված ֆիզիկական գեղեցկության պայս աշխարում, որ դա իրականում կարող է նրանց թե շեղել, թե կործանել։ We can we must repent of that obsession. Մենք պետք է ապաշխարենք այդ կլանվածությունից։ If that obsession is in you. Եթե դա կա ձեզ անում։ But that's not the same thing as repenting of the longing. Բայց սա չի նշանակում, որ սա նույն բան է ինչ որ ապաշխարեք հենց այդ ձգտումից։ So the longing to be enjoyed by God. Այնպես որ աստուծ աստուն հաճելի լինելու ձգտումը the assurance that we're enjoyed by God վստահություն այն մասին որ աստված վայելում եմ ես եւ մենք հաճելի ենք նրան to be fascinated ձգտումը լինել կլանված եւ հրապուրված the longing for spirit for i mean the longing for beauty գերեցկության ձգտումը these are from the lord սրանք տիրոջից են but the enemy wants to confuse us all the time բայց ճշտամին ցանկանում եմ մշտապես այս հարցերով այս թեմաներով շփոթեցնել մեզ and when we try to go deep in god եւ մենք փորձում ենք ավելի խորապես ճանաչել աստծո and we try to repent of all of these longings եւ փորձում ենք ապաշխարել բոլոր այս ձգտումներից and the lord says you can't get free of those longings i put in them in you forever բայց դա ասում է դուք չեք կարող ազատվել այս ձգտումներից ես հավիցի անդա դրել եմ ձեր մեջ you can get free of pursuing them outside of the will of god դու կարող եք ազատվել դրանց աստծո կամքից դուրս ձգտելու բայց ինքնին այդ ձգտումները դա աստծո ստեղծարար հանճարի արտահայտություններ ձգտումները դրված են ձեր մեջ որպեսի դու կարողանաք ունենալ խոր համագործակցություն եւ շփոթվածով հետ այս ձգտումները բերում են մեզ դեպի աստուծուն երբ որ մենք դրանք լրացնում ենք աստվածը շնչան number 4 longing չորրորդ ձգտումը the longing to be great մեծ լինելու ձգտում many people are confused by this longing շատ մարդիկ են շփոթված այս ձգտմամբ we can repent of trying to be great the wrong way but you can never get free of the longing for greatness or the longing for success the great god created you with a longing for greatness and that longing like the other ones is only completely fulfilled in the age to come եվ այս ձգտումը ինչպես է մյուս ձգտումները լիովին լրացվելու է միայն գալիք աշխարում but the longing itself is very important to identify that it's from the lord բայց հասկանալ հենց այս ձգտումը տիրոջից է 
In Matthew chapter 5 verse 19. Mateus 5, 19. Jesus said, whoever does and teaches my word. Jesus nasume ovo im choska katali je sovoletni. He shall be called great in my kingdom. Na metska kočvi im arkajucian meč. This is a very important uh, biblical promise. Sa šat kadevo da stranjan chostume. Now notice he says whoever. This is without any regard to your education or your economics or your gifting. He says, if this person will do and teach my word, this person will be called great in the kingdom of God. That God will pronounce over them that their life choices he considered them as great. That when you stand before the Lord on the last day, the Lord says, I will declare about your life that your life choices the quality of your life was great in my sight. This is a remarkable promise. Now, if we look, if we seek to be great in the eyes of men in this age, if we seek to do this in a wrong way, now this is something called pride that we repent of. It is okay if God makes you great in man's eyes, that's okay. It doesn't matter ultimately. Because the only thing that matters is if God calls our life great on the last day. But notice, he says, whoever that does and teaches my word, I will call them great on that day. Without regard to how much education you have. You may have no education. You may have no special gifting. You, you may have no ministry impact on a large number of people. You may have no recognition by, by other people. You may have no money at all. But if you do God's word and teach others to do it, the Lord says that I will call your life great on that day. This is a remarkable reality. Anybody can be great in God's eyes. Anybody can be great. No education. No money, no recognition for people, no special gifting, but if I obey God from my heart, and I teach other people to, the Lord says that's all you need to do. This invitation is open to everyone in the human race. This is fantastic. Now, what does it mean that you do the word, will of God, you do God's will and teach others? It doesn't mean that you have a microphone and you preach on Sunday morning. You may teach one or two people. It may be the children in your neighborhood. It may be one or two friends. It may be your grandchildren. And teaching doesn't mean preaching, but it means conversationally you're talking to them about doing God's will. This is not talking about having a great teaching gift. This is about using your influence to persuade other people to obey God. Maybe you say only two people in the whole world are listening to me. The Lord says, that's okay, this promise still works for you. I didn't say you had to have a great impact, I just said you had to use your influence 
to get people to do the will of God. Ես ասացի որ դու ամբողջ պետք է մեծ ազդեցություն ունես։ Ես պարզապես ասացի որ պետք է օգտագործես քո ազդեցությունը որպես ազդեց մարդկանց վրա։ There are several other times in the gospels. Կան մի քանի այլ տեղեր ավետարաններում where Jesus exhorted us and promised us promised us about greatness. Որտեղ Հիսուսը հորդորում է մեզ եւ խոստանում է մեծություն։ But some people when they talk about greatness. Բայց որոշ մարդիկ երբ որ խոսում են մեծության մասին, they only say repent of wanting to be great. Նանք միայն ասում են որ պետք է ապաշխարել, եթե մենք ցանկանում ենք մեծ։ I say you can't repent. You can't get rid of that desire. Ես կասեմ դուք չեք կարող դրա համար ապաշխարել եւ դրանից իշ չեք էլ կարող ազատվեք։ Maybe you want to use the word successful instead of great. Մի գուցե դուք ցանկանում եք օգտագործել հաջողակ բառը, մեծ բառի փոխարեն։ You may never be great in the eyes of men. But I remind you. But yes, who should I'm saying? You will live billions and billions and billions of years. For Doug, there are like millions, thousands, millions, thousands, and millions, thousands of years. I look at this promise. Yes, but some of my I said, Lord, I I want this promise. Yes, as from today, yes, I'm going to be my eyes host to me. I want to be great in your eyes. Yes, I'm going to be met in the court chair. And what this means is that God would call your life choices great. Եվ ինչ ես անշնակում որ աստված ձեր այն ընտրությունները որոնք դուք կայսնում եք կյանքում մեծ կանվանի։ I will endure persecution, I will endure ridicule in this age. Ես ասում եմ, ես կկերեմ հալածանք, ես կկերեմ ծաղ այս աշխարհում։ I will take a stand for the truth even in the church if that causes people to be against me. Ես կկանգնեմ ճշմարտության համար նույնիսկ եկեղեցում, նույնիսկ եթե դա դրդի այլ մարդկանց դուք գալի դեմ Yes, as I know that this is a promise, I'm going for this promise. Քանի դեր ես գիտեմ, որ սա խոստում է, ես կ ես կձգտեմ ստանալ այս խ խոստումը. I told the young people at our Bible school. Ես ասում եմ մեր աստանչյան դպրոցի երիտասարդներին. I said I want to be very very great. Ասում եմ ես ասում եմ շատ շատ մեծ լինել։ They went Thank us man. Because they misunderstood. Որ ես խալ են հասկանում ինձ. Of course I said it on purpose just to confuse them for a minute. Yeah, okay, yes. As skizmum da asmen vonank mi pahoraki shopot. And I said and you should desire the same thing. Հետո ես բացատրում եմ ասում եմ դուք հել պետք է նույն ուզեք։ We want to do it God's way. Մենք ցանկանում ենք դանել աստծո կերպով through servanthood humility. ծառայողական խոնարհությամբ We want to do it in God's timing. Մենք ցանկանում ենք անել դա աստծո ժամանակվա մեջ. Greatness is mostly in the uh, in the age to come. մեծությունը հիմնականում գալիք աշխարում է Maybe a little bit in this age but that doesn't really matter. Մի գուցե մի փոքր այս աշխարում բայց դա այդքան էլ էական չէ. I mean don't be against it but don't make it the goal of your life. Այսինքն մի եղեք դրա դեմ բայց մի էլ դարձեք դա ձեր կյանքի նպատակը. My goal is not to have a, a big famous ministry. Իմ նպատակը մեծ եւ հրճակավոր ծառայություն ունել։ My goal is to have a faithful ministry not a famous one. Իմ նպատակն ունել հավատարիմ ծառայություն ոչ թե հայտնի ծառայություն։ I've had people say the Lord is opening big doors for you. I said that is not going to impress him when I stand before him on the last day. Yes, as from Gideg, that she will get the power in the end of the first kingdom. The Lord should be rich in order. God is not going to ask me was I famous. He's going to ask me was I faithful. As for sure, the Lord is going to ask him. He's going to ask him. He's going to ask him. He's going to ask him. In Matthew chapter five, verse nineteen. Եվ Մաթեոս 5:19 I'm going for this promise. Yes, ցանկանում եմ ստանալ այս խոստումը. And every one of you this promise is for you if you want. Եվ ես ամեն մեկին էլ ուզում եմ ասեմ որ այս խոստումը ձեզ համար է. We have to pursue it through humility, through servanthood. Մենք պետք է ձգտենք սա խոնարհությամբ, ծառայողական վերաբերմունքով. Through sacrificial obedience. Զոհաբերող հնազանդությամբ. But still, I'm not confused. It's about being God calling my life great. Բայց մեր նույնն է ես չեմ շփոթվում այն այն պատճառով որ աստվածեմ կյանքը կարող է մեծ անվանել։ Longing number 5 Ձգտում համար 5 is to have intimacy but without any shame. Ունենալ մտերմություն առանց ամոթի։ There's a longing in the human spirit to be known. Կա ձգտում մարդու հոգու մեջ դինել ճանաչված։ There's a longing in our spirit that we would be known and understood. Կա ձգտում մեր հոգու մեջ դինել ճանաչված եւ հասկացված։ And that we would have no shame with the full knowledge of who we are. Եվ եւ որ մենք չունենանք ամոթ եւ որ արտահայտվի այն լիովին գիտությունը այն մասին թե ով ենք մենք. The opposite of this longing is loneliness. Եվ այս ձգտման հակադիրը միայնությունն է. Many many people feel very alone because they don't have any sense of intimacy with anyone. Շատ մարդիկ իրենց շատ միայնակ են զգում, որովհետև չունեն ընդհանրապես ոչ մի զգացում, որ ունեն մտերմություն։ I'm talking about emotional relational intimacy. Ես խոսում եմ 
փոխարաբերությունների եւ զգացմունքային մտերմության մասին I'm not talking about sexual intimacy Ես չեմ խոսում սեռական մտերմության մասին Some people have sexual relationship but they have no intimacy at the heart level Որոշ մարդիկ ունեն սեռական փոխարաբերություն բայց չունեն ոչ մի մտերմություն սրտի մակարդակի They live very very alone Եվ նրանք ապրում են շատ միայնակ կյանքով Many people around them but very lonely inside շատ մարդիկ որոնքպես շրջապատում են նրանց շատ միայնակ են Is painful Եվ այդ միայնությունը ցավ է պատկանում։ Why is loneliness painful? Ինչու է միայնությունը ցավ ոտ? Because you were created with a longing for intimacy. Որովհետև դուք ստեղծվել եք մտերմության ձգտումով։ But intimacy is terrifying. Բայց մտերմությունը Because if somebody knows everything, maybe I will be embarrassed and be put to shame. Սարսափեցնել մեզ, որովհետև եթե ինչու մեկ իմանա ամեն ինչ մի գուցե ես ողարկի մնամ ամոթով դրա պատճառով And the Lord says uh, I see every part of your life Եվ դեր ասում է ես տեսնում եմ հոգյանքի ամեն մասը I see the part of your life that's misunderstood and that is unnoticed by many other people Ես տեսնում եմ հոգյանքի այն մասերը որոնք սխալ են հասկացված կամ նկատված չեն շատ մարդկանց կողմից There are many things in your life that are un- good things that are other people do not notice Կան շատ լավ բաներ հոգյանքում որը այլ մարդիկ չեն նկատում Or there are things in your life that are good that people misunderstand. Կամ կան բաներ հոգյանքում որոնք լավն են, բայց որոնք սխալ հասկացված են մարդկանց կողմից. But the Lord says I see all of your secret sacrifices to obey me. Բայց դա ասում է ես տեսնում եմ քո բոլոր գախնի զոհաբերությունները, որոնք դու ասես ինձ հնազանդվելու համար. Think of the times you were attempted to compromise. Որովհետև կային ժամանակներ երբ դու գայթակղված էիր փողձիչման գնալու համար But you said no before the Lord. Բայց դու ասացիր ոչ տիրոջ արջև. Nobody saw your resistance of that compromise. Ոչ ոք չտեսավ քո հակառակությունը այդ փողձիչմանը. But the Lord says I want you to know. Բայց դա ասում է ես ուզում եմ որ դու իմանաս. I see all of your costly sacrifices. Ես տեսնում եմ քո բոլոր արժեքավոր ու թանկ ծոհերը. The Lord says I want you to know I celebrate your victories that nobody else sees. Դեր ասում ես ուզում եմ որ դու իմանաս ես տոնում եմ քո այն հաղթանակները որոնք ոչ ոք չի տեսնում I share in your pain that nobody else understands Ես բաժնեցում եմ քո այն ցավերը որոնք այլևս ոչ ոք չի հասկանում I understand your failures and your struggles that nobody else knows about Ես հասկանում եմ քո ձախողումները եւ քո պայքարները որոնց մասին ոչ ոք չի գիտի In Psalm 103 Եվ 103 սաղմոսը King David said Psalm 103 King David said that God understands our weakness and he understands our human frailty. How you like Psalm 103 David Tagavor nasum e vol astvats haskanum mer takarutyune yev mer phkhlun kam tvin dinelle. And through the mercy of God he says I see your struggle and I don't cast you off. Yev astvats asum e id vogolmutsam yes tesnum em kho paykhernere yev yes դուրս չեմ գցումք ես Longing number 6 Zgtum hamar 6 Belonging to be wholehearted ամբողջական լինելու ձգտումը սրտով ամբողջական լինելու ձգտումը փոխարաբերություն այսինքն ձգտում որն է տալ ամեն բան փոխարաբերության մեջ this is the power to be passionate սա եղանդով եւ ջերմեղանդության լծված ներսը մեզ we were created to be wholehearted մենք ստեղծված ենք որպեսի ամբողջ սրտով ապրենք եւ վալվենք If you have nothing to die for then you have nothing to live for. Եթե ձեր կյանքում չկա ոչ ինչ չի համար դուք պատրաստեք մեղնել նշանակում է ձեր կյանքում չկա ոչ ինչ չի համար դուք պատրաստեք ապրել. If your relationship with the Lord is not worthy of you giving everything to. Եթե ձեր փոխարաբերությունը տիրոջ է ձեզ համար արժանի չեն այն բանին որ ամեն բան տակ դրանց համար. If you are only relating to the Lord partially just to make it to heaven when you die. Եթե դուք միայն ցանկանում եք մասնակի օրեն շփվել տիրոջ է որպեսի մի օր կարողանաք հասնել երկին գետ որ heart or your emotions will not function in a proper way. Այդ դեպքում ձեզ սիրտը եւ ձեզ զգացմունքները ճիշտ կերպով չեն գործի։ You are created to be wholehearted. Դուք ստեղծված եք որպեսի տրվեք ամբողջ սրտով։ And when we live passive in our relationship with the Lord, it doesn't work. Եվ երբ որ մենք անգործունյա կերպով ենք շփվում տիրոջ հետ, դա չի սկսվի։ It leaves us frustrated and empty and it leaves us feeling alone. մենք մեզ մենակ կզգանք, մենք հիաստափված կլինենք եւ մենք դատարկ կզգանք։ It makes us live spiritually bored. Մեր կյանքը հոգեվորապես ձանձալի կդառնա։ But when we bring our all into the relationship. Բայց երբ որ մենք ամբողջովին ներ դնում ենք մեզ փոխարաբերության մեջ, as humans that's the only way we can function right. Այդ ժամանակ դա միակ կերպն է, որ մենք կարող ենք ճիշտ կերպով գործել։ Միակ ձևն է։ Many people over the years tell me 
Well, I tried Christianity. Yes, It didn't really work. I said, you didn't really try Christianity. You tried how to be forgiven and live for yourself. I said, Christianity is not an offer to be forgiven and then live for yourself. I said, that's dead religion. That's not biblical Christianity. Biblical Christianity that we bring all of our heart, all of our strength into the relationship. I tell them, you never tried that. And I, I'm not saying that to condemn them. I'm saying that so they understand their heart. I go, the reason you're bored because you were created by God to be wholehearted and you're not wholehearted for anything. I never do start to ask for comments or be saying on board sort of that vase, but on board sort of just that one watch me You cannot live without being wholehearted, without being broken and lonely and depressed and uh, bored. To just go up there on board sort of question the video of if chance I love you, me have new jaman like children of God was done that such if you and that's good news. Because if Christianity is not working, it's because we're not really doing the biblical Christianity. That's not a, con a condemning statement. That's a good news statement. Because I tell people in the church, maybe you've never really tried biblical Christianity. They say, well, I've grown up in the church. I'm a pastor. Yes, I'm a leader. Yes, I'm a worship leader. Yes. I said, that doesn't mean you've done biblical Christianity. Just because you have a gifting that gives you a position in the church doesn't mean you're wholehearted. So the good news, the good news, if you will live wholehearted, then that dullness and that boredom will begin to leave your life. This is an exciting way to live. And just one more minute, the seventh longing. The longing to make a significant impact. I don't mean a big impact where thousands of people are touched by your ministry. That's not what I mean. Yes, in a catechism, I'm get of Metzara, it's in what has the vote, Matkans to have a long to make a difference that lasts forever. I'll Zektum, I'm PC, the Rakan Popochutuna Rachasnel, Vore. If I can impact a few people and that impact lasts forever, then my life has meaning every day. Jesus said, if you give someone a cup of cold water in my name, he said, I promise you, I will remember that forever and I will reward you. The smallest act of service in his name, he remembers it forever. It's not, you don't have to lead worship or preach to thousands of people. You don't have to have a, the biggest business in your country. But if you serve people and give a cup of cold water and you have a servant's heart. The Lord says you're doing things that will last forever. Your life is important right now because I will remember that forever. And we have this longing for a long-term impact and the Lord answers that longing in our heart. So we have this longing to be enjoyed by God. This longing to be fascinated. This longing for, to be beautiful. 
The longing to be great. The longing for intimacy with no shame. The longing to be wholehearted. The longing to make a relevant impact and to have meaning in my everyday life. The Lord says, I put every one of those longings in you. You're not supposed to repent of those longings. You're supposed to pursue them in the biblical way. And they will be fulfilled in part in this age. But in fullness in the age to come. But even in part in this age is still very powerful. I mean, when I feel enjoyed by God, when I feel even a little bit fascinated by God, when I feel my what I do in this age, God will remember it forever. This changes the way I view day after Today. Amen and amen. amen. Let me pray over you. I'm going to invite you to stand. Lord, I ask you by the Spirit of Grace, I ask you to release spiritual understanding of these truths. Lord, that they would walk in the fullness of what you've called them to. That they could be confident with no condemnation about these areas. And no confusion from the enemy. And I bless them in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Bless you.